начинаем выиграть очень серьезную тему совершенство. Дело в том, что я как верующий человек понимаю, что совершенно один Бог в своем свете. И мы, конечно, верующие, мы стремимся быть похожими на Иисуса. И познавать Бога – это и смысл нашей жизни, приближаться к Нему. Сегодня я опять была вдохновлена, как человек, интересующийся наукой, творением Божьим, получил откровение размышляя, читая статью, очередную статью, чем называется. Ученые выяснили, что произошло в первую микросекунду большого взрыва. Исследователи издания узнали, что произошло с первой материей во Вселенной около 14 миллиардов лет назад. Я посчитаю, это интересно, конечно. Как передает Украина Форм, их работа опубликована в журнале Физик Letters B. Общепринятая космологическая модель, большой взрыв. Ну, я сразу говорю, я не считаю, что большой взрыв, взрыв вообще может что-то созидать. Это мое мнение. Вот. Предлагает, что Вселенная начала расширяться. А перед этим находилось состояние сингулярности, то есть был сжат в очень плотное горячее вещество. Вот. Ну, то есть ученые рассуждают так, что что-то взорвалось. Это было начало Вселенной, начало, начало творения. Вот. Ну, пусть считают. Они, они, конечно, проводят хорошие интересные эксперименты. Подробности первых мгновений большого взрыва неизвестны. Неизвестно. Первый. Ученые из Пенганского университета подняли завесу тайны. Они изучили вещество под названием кварк, гленная плазма, которая была единственной материей, существующей, существовавшей в первую микросекунду после большого взрыва. То есть, что взорвалось, никому не интересует. Но, но вот они решили, что после большого взрыва в первую микросекунду существовала кварк гленная плазма. Дальше. Как выяснилось, плазма, состоящая из кварка и гленка, сначала была разделена горячим расширением Вселенной. А затем часть кварка превратилась в класс частиц под названием андро, адроны. Адрон с тремя кварками образует протон. А тот, в свою очередь, служит частью атомных ядер. Например, протон и Метро образует э, атомное ядро. Из них и состоит вся Вселенная. Вот. Таким образом, кварк-гленная плазма присутствовала в первые 0,1 миллионная секунда большого взрыва, после чего исчезла из-за расширения. Этот процесс ученые смогли воссоздать в большом андронном коллайдере ЦЕРМИ. Коллайдер разбил ионы плазмы с огромной скоростью, близкой к световой, что позволило ученым увидеть, как кварк ионная плазма превратилась в ядра атомов. Цитирует статью Naked Science. Исследователи также разработали алгоритм, способный анализировать коллективное расширение наибольшего количества производимых частиц одновременно, чем когда-либо прежде. Благодаря этому удалось показать, что кварк-гленная плазма сначала была в жидком состоянии, а потом только сменила его на газообразное. Эти знания приближают нас к разгадке событий, происходившихся во время большого взрыва и развития Вселенной. Вот я дочитываю эту статью, мне ну, прошла аналогия о Царстве Божьем. Вот Бог э, специально создал церковь свою, разнообразно. Это не случайно. 
Ну, может, так он быстро. Да. Разделились, он так, так дал. И в Откровении о себе не терпях идет речь. Это тоже образы. И, ну, конечно, мы стремимся к верующей люди. Прибыть к истине многих людей. Потому что многие хотят быть совершенными, успешными, иметь покой, не огорчаться. Вот. Ну и я хочу, конечно, обратиться к Слову. Первое, что мы посмотрим, это Матфея, 5 глава. 48 стих говорит нам, что «И так будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Совершенны. Что же говорит нам Господь перед этим? И всем известные заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны милостивы, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду и так далее. Вот. И тут и награды описываются, что если ты будешь миротворцем, ты будешь нашим Сыном Божьим. Если будешь из глаза правды, то таких есть Царство Небесное. Вот. Ну вот взрыв, да, изгнанные за правду. Изгнанные за правду, взрыв и какое-то приобретение. Вот, пожалуйста, их есть Царство Небесное. Те, кто изгнанные за правду, говорят, ну, ты говоришь правду, пророки, а их есть Царство Небесное. Вот достоинство. Вот. Ну, и Царство Небесное, вот э, если Царство Небесное, как оно образуется? Как можно найти, как можно создать Царство Небесное на земле? Написано, что Царство Небесное внутри нас есть. То есть это моя личная проблема, приблизиться к Богу. Это мое действие, это мое движение, я должна искать Бога. Вот. Могу ли я научить людей? Только всех желающих. То есть если человеку нету, Желание быть светлым, вообще, по сути, достучаться в слову. Ну, а если человек желает быть успешным, и э, повод к успешности для него это, допустим, это некоторые люди и в служении Богу тоже ищут успеха. И зачастую такого финансового, вот это все, это как бы, я считаю, что это уже теория. Потому что благочестие не служит для прибытка. Но разве только для служения Богу, если распространять Евангелие? Да. И, ну вот последние стихи Матфея, 5 глава. Вы слышали, что, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, гонящихся вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? А если вы приветствуете только братья ваши, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? И вот и последний сил. И так будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Но я, конечно, все-таки обращаюсь сейчас к важным условиям. Я говорю, что это уже наступило последнее время. Царство Небесное здесь на земле. И э, у нас уже ну, начинаются немножко другие отношения. Вот, я считаю, что... Давайте дальше послушаем. Теперь будет 19 глава, 21 стих. Иисус сказал ему, кому он, всем известно, как подошел к Иисусу юноша и говорит, скажи мне, что мне нужно делать, чтобы войти в жизнь вечность? иметь жить вечную. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, 
То есть Иисус ему сказал, соблюдай заповеди, он говорит, что я это все делаю от рождения. То есть, ну вот, а тот говорит, от юности своей сохранил это все. А Иисус говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небеса, и приходи сюда за мной. Вот, вот, эта, вот эта теория, она очень, ну, как бы, камень предсказания. Потому что э, этим стихом манипулируют аферисты, которые занимают посты в церкви и начинают учить людей, э, чтобы они продавали квартиры. Это действительно большое зло. Э, это огромное разрушение для церкви. Вот. И, ну, на такой теории... Это я, например, лично могу сказать тем священникам, которые нажили богатство, проповедуя Слово Божие, построив роскошные домы, купив себе несколько автомобилей и так далее, те, которые, собирая десятины, разбогатели, вот им как раз нужно, чтобы спасти свои души, чтобы не погибнуть, им надо как раз продать это имение, которое они украли, не проповедуя Слово, не живя скромно, не помогая ближнему, когда есть нужда. А соревнуюсь с мирским успехом. Вот, вот, а им надо как раз продать имение именно им, именно священникам, которые разбогатели, или машины свои автомобили, и ну, вложить. Вот в данный момент есть что вкладывать, куда вкладывать. Сейчас наши украинцы очень сильно нуждаются, например. И приходи сюда за мной. Вот, то есть я рассказываю, что Бога там нету. Если человек ворует, если человек десятину э, сделал себе заработком, там Бога нет. Я утверждаю это. Так. Теперь поговорим о Иисусе Христе. Он есть свет. Это очень важное откровение для меня лично. По евреям. Вторая глава, 10 стих. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих снов славу, вождя спасения, их совершил через страдания. То есть ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающие освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя. Значит, ну, а перед этим тоже 9 стих важно. Мы видим, что за претерпение смерти увенчен славой и честь Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. По благодати Божией вкусить смерть за всех. И все-таки вот совершенство происходит через страдания. Это важное слово. Совершил через страдания. Спасение совершил. И дальше 5 глава, 9 стих. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Иисус совершившись. А перед этим восьмой стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. То есть верующие люди, которые служат Богу, которые познали жертву Иисуса, они не должны, они не ропщат в страданиях. Они благодарят Бога за страдания. Потому что Бог совершает, Он Сына совершал через страдания. Сына Иисуса Христа Он совершал через страдания. Да? Хотя Он и Сын, однако, страданиями на вык послушания. Мы не имеем права роптать, потому что Сын страдал. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мехасадека. А все надлежало бы нам э, говорить много, но трудно истолковать потому что вы сделались неспособными слушать. Это интересно, не хочу даже, я даже не хочу продолжать, это важное слово. Дальше 7.28. Ибо закон поставляет перед священниками человека, имеющих немощь. Вот, о чем мы говорили сегодня, священников. Закон поставляет перед священниками, имеющих немощи. 
А слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного. Слово «клятвенное» поставило сына на веки совершенного через страдания. А Пресвященники имеют немощи и много соблазнов. Вот. Поэтому э, мы не имеем права их судить, но если грехи их явные, то, конечно. Дальше. Ну и, конечно же, глубина духовных откровений – это и послание Иоанна, и его Евангелие. Потому что Иоанн писал свое Евангелие позже всех, и много пострадал, и, он, и много он размышлял и углублялся в истину. Поэтому у него такое дух, духовное очень писание. 17, 17 глава. Начну читать сначала. После всех слов э, возвел очи свои Иисус на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Вся же есть жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога, и посланного тобой за Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнять. Вот это совершенство, когда э, святые Божьи люди совершают дело, которое Бог поручил ему исполнять. Вот пример для нас. И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Вот. Ну и важный стих здесь, это 13. «Ныне же я к тебе, э, ныне же к тебе иду, и сию говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». В этом тоже совершенство. Радость должна быть совершенная. Потому что э, люди злые радуются, унижая кого-то. Получают удовольствие от того, чтобы над кем-то посмеяться, выделить кого-то там, белую ворону какую-то там, низить, допустим. Многие верующие страдают из-за этого, веру сложно. Их оскорбляют, их обижают, считают ненормальными. Вот. Потому что Бог нас призывает быть светом, а мы говорим правду, проповедуем истину. Многих это раздражает. Не знаю почему, без всех контролирует или как. А, а еще, ну, зло, злое сердце ну, не может идти к свету. Вот. И вот радость совершенно это, это действительно один из признаков совершенства человека. Говорят, что самое лучшее юмор это над собой посмеяться. Ну, вот, рекомендую всем немножко быть такими. Вот, радость моя совершенная. Я передал им Слово Твое, и э, мир возненавидел их. Да, верующих возненавидел. Это история двухтысячелетней давности, когда просто христиан убивали, просто уничтожали разными способами, страшными мучительными способами. Такая правда, это, это действительно... И над этим можно долго размышлять, почему то Мир возненавидел их, потому что они нет мира, как и я нет мира. Но молю, чтобы ты взял их от, из мира, но чтобы не молю, чтобы ты взял их из мира. Не молю, Иисус не хотел брать христиан из мира. Но чтобы сохранил их от зла. То есть Бог хочет, чтобы мы жили. Чтобы вот это монастыри, вот это уединение, это не Божья воля. Это не Божья воля. Это временно, может, жертва может, молитвенная нужна была, но это не совершенство. Учит Писание, что нехорошо человеку быть одним. Ну, в смысле, должен быть какой-то личный опыт. То есть должна быть... Любовь к Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
Они нет мира, как и я нет, ми нет мира. А святи истины твои, слово твое есть истина. Очень важное слово для меня, ну, как слово Рема. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истины. Вот совершенство освящены истины. И освящение истины – это большое изображение, когда человек подумал, что он прочитал Библию, и он уже все знает, ему больше ничего не надо, ничего подобного. Пища духовная, также пища физическая поднимается ежедневно. Наш дух нуждается в том, что в пище. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Да будет все едино, как ты, Отче. Тут в этом тоже совершенно, чтобы все было едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверят мир, что ты послал меня. И слава, которую ты дал мне, я дал им, да будет едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны вы едино. И да, познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, Отче которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были во мне, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Очень правильный. И мир тебя не познал, а я познал тебя. И все познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, мир будет я. Ну вот признаки совершенства. Любовь. Совершенно любовь. Ага, только греческое название. И еще раз нужно обратить внимание на 23 стих 17 главе от Иоанна. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино. И да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Ну вот. Совершенство заключается в единстве. И когда церкви благословенные служителя, благословенный народ Божий. То есть в этом, в этом так происходит, совершается спасение. Так совершается спасение. Будьте благословенны.